ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் இஸ்கே சில பேருக்கு வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் எப்படி வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு எப்படி வந்து இந்த யூடியூப் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த யூடியூப் போய் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்களே இது உண்மையிலுமே அவ்வளோ காசு வருது அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன் அது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு அதோட அல்கிரதம் என்ன அப்படின்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களுக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி டவுட்டாக இருந்தால் தயவு இந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா இந்த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எதாவது பற்றி யூஸ்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ வாங்க டாப்பிக்ல போகலாம் முதல்ல என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல உங்களோட டார்கெட் வந்து ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணணும் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் மணி நேரம் வாட்சர் வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நாற்பது வீடியோ போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த நாற்பது வீடியோ நீங்கள் போட்டு முடிச்சதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் உங்களுக்கு காட்ட முடியும் வந்துடுவாங்க ஒரு தொலைமை வச்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்ச் அவர் அதாவது ஒரு ஒருத்தர் எவ்வளோ நேரம் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ வியூஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிற வந்து வாட்ச் அவர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு சில பேர் வந்து குழப்பிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து லெவன் மில்லி பத்து மில்லியன் வியூஸ் இருக்குப்பா ஒரே பத்து மில்லியன் வியூஸ் இருந்தாங்காட்டி எனக்கு பயங்கரமான வாட்ச் அவர் அப்படி கிடையாது பத்து மில்லியன் வியூஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் வந்து இந்த வீடியோ குள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்குமா ஆனால் அந்த வீடியோ எத்தனை மணி நேரம் வாட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு அது பத்து நிமிஷம் வீடியோ அப்படின்னா அந்த பத்து நிமிஷத்தில் அவங்க எவ்வளோ நேரம் வாட்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கணக்கு இருக்கு சில பேர் வந்து ஒரு நிமிஷம் பார்ப்பாங்க சில பேர் வந்து பத்து நிமிஷம் கடைசி வரைக்கும் பார்ப்பாங்க ஸோ அது டிஃபரெண்ட் டிஃபென்ஸ் அப்பாங்க எப்படி அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனலா ஒரு ரிவ்யூ சேனலா இல்லை இண்டிபெண்ட் என்ன மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்ட் சேனலா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாற்பது வீடியோ போட்டு முடிக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டையும் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் பண்ணுவாங்க அப்படி மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஆட் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் அதாவது வந்து நீங்கள் அந்த நாற்பது வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எந்த வீடியோ நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ இல்லை அந்த நாற்பது வீடியோக்கும் சேர்த்து வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அது யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் அதில் போய் என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அது பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த நாற்பது வீடியோக்கு அப்புறம் நீங்கள் போகிற ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் வந்து போட ஆரம்பிப்பாங்க அது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆட் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்கிப்பபிள் ஆட் இன்னும் வந்து நான் ஸ்கிப்பபிள் ஆட் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ச ஒரு சில ஆட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு செகண்ட் ஆனால் ஆறு செகண்ட் ஸ்கிப்பே பண்ண முடியாது ஒரு சில ஆட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நிமிஷம் செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் நடுவில் நீங்கள் நாலு செகண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ கூட நீங்கள் வந்து அந்த ஆட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்களோ அதை பொறுத்த ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப அந்த வியூஸ் டைமும் அந்த வாட்ச் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மான்டேஷன் எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் ஆக போகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போகிற ஒரு ஒரு வீடியோக்கும் எவ்வளோ நேரம் பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி தான் மந்த்லி எண்ட் ஆஃப் த மந்த் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து கூகுள் ஆட்சன்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது கூகுளோட இன்னொரு சப் ஆப்பே இருக்காங்க அவங்க வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எடுத்துக்குவாங்க காரணம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கூகுளோ டைப் ஆயிருக்கு யூடியூபோ டைப் ஆயிருக்காங்கட்டி உங்களோட ரெவன்யூ எவ்வளோ ஆகிட்டு உங்களுக்கு மந்த்லி எவ்வளோ அப் அண்ட் டவுன் வந்துட்டு இருக்கு இவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுக்காக உங்களுக்கு சர்டன் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நூறு டாலர் அமெரிக்கன் டாலர் சம்பாதிக்கிங்க அப்படின்னா ஒரு தோராயமாக அதில் இருந்து ஒரு இருபது இருபது டாலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு டாலர் இருபது டாலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்குவாங்க மீதி வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா யூடியூப்ல ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு எல்லாம் பண்ணாலும் கூட ஃபஸ்ட்டு நூறு டாலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து பணத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் நடுவில் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது டாலர் இருந்தால் கூட உங்களால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது இது நிறைய பேர் தெரியுது இல்லை ஒரு ஒரு டாலர் வந்தால் கூட நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஸோ அப்படிலாம் அது ஒர்க் ஆகாது மினிமம் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அதுலேருந்து கோல் ஆட்ஸ் அண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ மீதி மட்டும் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க சோஷியல் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது யூடியூபரோட நேம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ரெவன்யூ எவ்வளோ கடைக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் இயர்க்கு எவ்வளோ வந்து எஸ்டிமேட்டாக அவங்க எவ்வளோ வந்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன்
அப்ரைஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதத்தில் ரெவ்யூ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் வந்து வியூஸ் வந்து போயிருக்கு அது போக பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் டாலர் இருந்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் டாலர் வரைக்கும் அவருக்கு வந்து எஸ்டிமேட் ரெவன்யூ போயிருக்கு ஸோ இதில் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் வச்சுக்கினா கூட இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி ஒன்று போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு லட்சத்தி பதினேழு லட்சத்தி எழுபது எழுபத்தஞ்சாயிரம் ருபீஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதில் ஆட்சின்ஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எழுபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் ரூபாய் ரூபாய் எழுதிட்டா கூட எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு பதினேழு லட்ச ரூபா வரும் இது வந்து அப்ராக்சிமேட் தான் இது ஏன் அப்ராக்சிமேட்டுங்க அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் ஸோ இது இருந்தாலும் எப்படியும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் அது வரும் ஸோ ஒன் ஒன் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக வந்து அவரோட வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறப்ப அவருக்கு வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் அவருக்கு பொறுத்து ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கிப்பு பிளாட் நான் ஸ்கிப்பு பிளாட்னு ரெண்டு சொன்னல ஸோ அதை பொறுத்தும் அவங்க என்ன ஆட் கொடுக்குறாங்களோ அதை பொறுத்தும் அவங்களுக்கு வந்து ரெவன்யூ ஜாஸ்தியாகும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் நான் சொல்ல வந்தேன் சப்போஸ் நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்துச்சு சப்போஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நான் ஏதாவது மிஸ்லீங் கண்டு கொடுத்துருந்து அப்படின்னா கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நாளைக்கு நல்ல ஒரு டாப்பிக் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண